un tiešām sadzīju, sadzīju siemaņu nodrošināšanai. Projektā, kurš paredzēja ēks rekonstrukciju, nebija pieejams finansējums aprīkojumu iegādei, lai cilvēkiem nebūtu jāienāk skaist izremontētās, bet tukšās talpās, kurās nav pat tvērtne atkritumiem, startēts līderi programmā ar mērķi iegūt līdzekļus tieši aprīkojumam. Mēs iegādājāmies virtuvei, sadzīves iemaņu praktizēšanai attiecīgi, Krūzītes, šķīvīšus, mazīšus, dakšiņas, attiecīgi arī mikroviņu krāsnis dīvas. Tad, protams, arī lampiņas un ņemot vērā, ka informācijas tehnoloģijas tagad ir diezgan attīstītas un ir vajadzīgas cilvēkiem attiecīgi šī projekta mērķa auditorijai, tad arī tika iegādāti arī datori. Papildus iegādājāmies arī ģērbtuvē, soliņus, pakarināmos, paklājiņus, spoguļus. Nu jā, un tad, protams, arī gadījumā jā, ir vajadzīgs arī palikt pa nakti saliekamās gultas. Attiecīgi ar visu gultas veļu. Jo tāpat tās citreiz ir vai tie paši sportisti vai dejotāji vai kādi no no pašvaldības viesiem, kad brauc, lai samazinātu arī pašvaldības izmaksas dažādos jautājumos. Jo mēs domājam tā, ka cilvēki ar savām iniciatīvēm par dažādām darbībām, ko viņi varētu kaut vai paši sev nodrošināt vai arī citus apmācīt, viņi varētu šeit sapulcēties un tās lietas ar mūsu palīdzību labāk veikt, kaut vai arī nododot kaut kādu zināšanas no paaudzes paaudzē, kā piemēram mums ir iepirktī datori, lai jaunā paaudze varētu kaut vai savām vecmāmiņām, kā mēs to varētu teikt, nodot informācijas tehnoloģijas zināšanas tālāk, vai arī savukārt vecmāmiņas varētu nodot saviem mazbērniem, kā šūt, kaut vai gludināt, gatavot mazliet kaut vai ēst. Projekta kopējās izmaksas ir 5691 lats, kur Eiropas finansējums ir 75% no attiecinājumajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 25% no attiecinājumajām izmaksām un pievienotās vērtības nodeklis kā neattiecināmās izmaksas. Zaneglīt atzīst, ka padomā jau ir piedalīties nākamajā līderi programmas projekta konkursā, jo jāsaka ar to ir aprūpas centra ēkas apkārtējā vide.